अच्छा अब हम कुछ एम सी क्यूज हैं इसके जो कॉन्वेक्स लेंस के मैग्नीफिकेशन या लेंस इक्वेशन अभी हमने जो डिस्कस की चंद इसके एम सी क्यूज हैं ये थोड़ा न्यूमेरिकली भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है अच्छा पहला वाला थोड़ा ये देख लें स्टेटमेंट पढ़ लें इसमें क्या है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर मतलब गिवन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टेन सेंटीमीटर है अच्छा इन ऑर्डर टू ऑप्टेन रियल इमेज डबल इन साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा जो इमेज आप यहां पे बनाना चाहते हैं दैट मस्ट बी ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ओके जैसा कि हमने पढ़ा ना मैग्नीफिकेशन का ये तो मतलब तो है कि यू कैन ऑप्टेन इमेज ऑफ डबल साइज यू कैन ऑप्टेन इमेज ऑफ डिमिनिश्ड एज वेल तो यहां पे हम जो बनाना चाहते हैं दैट वुड बी डबल इन साइज तो बता दो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखें जो लेंस एडजस्टमेंट है वो हम किस तरह से करें कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी एक जगह पे आए ताकि इमेज हमें ट्वाइस एज मैग्नीफाइड मिले सो हेयर यू गो थ्रो क्यू आपसे पूछा गया यहाँ पे ठीक है सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट क्यू वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा कि यहाँ पे मालूम करें ट्वाइस के हिसाब से ओके लेसन लेंस इक्वेशन को फॉलो करें बड़ा सिंपल है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू अच्छा यू नीड टू गो थ्रो वैल्यूज टेन वो आपका वही है ओके इस पी को रहने दें पी रिक्वायर्ड है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहते हैं पूछा गया है क्यू यू नीड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ डबल साइज ठीक है अच्छा हैव एलसीएम टू द राइट एलसीएम आपका टू भी बनेगी अच्छा हेयर यू गो थ्रो टू प्लस वन और ये वाला वही तो बड़ा सिंपल है बेटा इट वुड बी थ्री अपॉन टू पी हैव ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल फाइंड 10 इंटू थ्री इट वुड बी थर्टी सो योर पी वुड बी इक्वल टू थर्टी ओवर टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा दैट वुड बी फिफ्टीन ओके अच्छा पता क्या है सिर्फ एक आप यहाँ पे ये रियल हटा दें रियल की जगह आप वर्चुअल लिखें तो सारा स्टेटमेंट ही चेंज मतलब जो ऑप्शन हैं आपके या पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी होता है तो वर्चुअल भी होता है कुछ कंडीशन पे वर्चुअल भी दे देता है सिर्फ वही डेटा ईच एंड एवरीथिंग सेम एन स्टेट ऑफ रियल इफ वी गो थ्रो एन इरेक्ट अगर यहाँ पे इरेक्ट का लफ्ज यहाँ पे लिख देना तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी अच्छा किस तरह से बनेगा फिर डेटा आपका वही है पर आपने क्या बनना है इरेक्ट इमेज दो रिमेंबर इरेक्ट इमेज कैन ओनली बी ऑब्जर्व फॉर वर्चुअल फिनामिना जो डिमिनिस्ट होते हैं या जो वर्चुअल होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना तो जो इरेक्ट इमेज है वो वर्चुअल के हिसाब से सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ पे क्यू की साइन माइनस देनी है तो जो आपका सॉल्यूशन है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस देना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे बनेगा माइनस आपका और यहाँ पर बनेगा सिंपली कह दो माइनस तो आगे इसके यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कि वन अपॉन वुड बी इक्वल टू टू माइनस आएगा ना फिर अच्छा इट वुड बी वन और ये वाला आपका टू पी वही है इट मीन्स टू पी इज इक्वल टू टेन सो पी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अच्छा पाँच सेंटीमीटर मिलेगा फिर आपका जवाब उसके मुताबिक होगा मतलब एक वर्ड आप चेंज कर दें या जो मैकेनिज्म है इसके फार्मेशन का वो चेंज कर दें तो ऑप्शन ही आपका मुख्तलिफ हो जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट होती है ना आमतौर पर जैसे आपने कैमरा में पढ़ा कि कैमरा में क्या लेंसेज को हम आगे पीछे भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट के चेंज करने से इमेज की लोकेशन और उसकी नेचर भी चेंज हो जाती है तो ये एक छोटी सी कहानी अच्छा आगे वाला जो एम सी है ये बिल्कुल इसी को रिफ्लेक्ट करता है अभी जो आपने डिस्कस किया मिसाल के तौर पे अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर वही बात ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइव देखें अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सॉल्व किया ना इसमें आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे निकाला मतलब इरेक्ट इमेज के लिए पाँच पे यहाँ पे अब क्या करें दूसरे एल एम सी में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं पर थोड़ा सा आप नेचर की बात करना चाहते हैं ठीक है अगर हम ऑब्जेक्ट को पाँच सेंटीमीटर पे रखें तो बता दो इमेज क्या होगा अच्छा अगर आप तुक्का भी मरें तो भी सीधा जा सकते हैं वो कैसे बाबा फोकल लेंथ कितनी है टेन अच्छा ऑब्जेक्ट कितना है पाँच मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम है और मैंने वाज तौर पर यह पहले वीडियो में बता दिया कि वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट अगर आप 10 के अंदर किसी भी वैल्यू पे रखोगे 8 रखो 7 रखो 5 रखो 3 रखो तो मैथमेटिकली सॉल्व करने से आपका जो Q मिलेगा दैट विल बी हैविंग यू नो नेगेटिव साइन जो साइन कन्वेंशन नेगेटिव है वो आपको क्लियर बताएगी कि इमेज की नेचर वर्चुअल है ठीक है पहली बात ये 
یا آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وین ایور وی وی فالو کہ آبجیکٹ از پلیسڈ ود ان فوکل لنگ امیج آپ کو جو یہاں پہ ملے گا دیٹ وڈ بی وٹ یو سے کہ ورچوئل ہوگا نہ صرف ورچوئل ایریکٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر آپ کریکٹ آنسر کس پہ جائیں گے دیٹ وڈ بی ورچوئل اور ایریکٹ پہلی بات یہ اچھا تو ورچوئل ہوگا ایریکٹ بھی ہوگا اب دیکھیں سی اور ڈی کو اگر تھوڑا دیکھیں تو ورچوئل ایریکٹ دونوں میں لکھا ہوا ہے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میگنیفائڈ ہوگا یا ڈیمنیشڈ ہوگا بڑا ہوگا وتھ رسپیکٹ ٹو آبجیکٹ یا بڑا اپنا چھوٹا ہوگا اچھا یہ ہم کس طرح سے معلوم کریں بڑا سمپل ہے بیٹا آپ لینئر میگنیفیکیشن کو چیک کریں اس کی اس کی لینئر میگنیفیکیشن کتنی ملتی ہے اچھا کیو کیو از واٹ یو سے کہ دیٹ از دا پرٹیکولر فنامنا آف امیج اچھا امیج کہاں پہ بننا ہے مطلب امیج آپ کتنا یہاں پہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو امیج آپ نے یہاں سے پہلے سب سے پہلے معلوم کرنا ہوگا بائی مینس آف دس پی اینڈ ایف کیونکہ آپ تو صرف یہ بتا سکتے ہو نا کہ امیج کی نیچر کیا ہے اب اس کی سائز کے حساب سے کرنا چاہو تو دوبارہ سے واپس آپ نے جانا پڑے گا اس کی کیلکولیشن میں لینس ہی کوشچن استعمال کر کے تو یو نیڈ ٹو گو تھرو دا ویلیو آف کیو آپ کیو دوبارہ سے معلوم کریں ون اپن ایف از ایکول ٹو ون اپن پی پلس ون اپن کیو بابا ون اپن فوکل لینتھ کیا ہے وہی آپ کا ٹین آبجیکٹ آپ نے کہاں پہ رکھا ہے پانچ اور یہ کیو بتا دو کیا ہوگا یو نیڈ ٹو گو تھرو کیلکولیشن آف کیو یہ فائیو ون اپن فائیو ادھر لیا مائنس کا بنے گا تو ایل سی ایم کریں بیٹا ایل سی ایم بنے گی ٹین ون مائنس یہاں پہ آئے گا ٹو تو ون اپن کیو از ایکول ٹو مائنس ون اپن ٹین تو کیو از ایکول ٹو مائنس ٹین دیکھیں نا جب آپ سالو کر رہے تھے تو آپ کا کیو کا جواب کیا آ رہا ہے مائنس میں اس کا مطلب امیج کی نیچر کیا ہوگی ورچوئل وہ تو پہلے بھی ہم نے بتا دیا ڈائریکٹ شارٹ کٹ سے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایریکٹ اور ورچوئل بنتا ہے سائز بڑی کس کی آبجیکٹ کی میری امیج ڈسٹینس آپ کا پانچ بھی ہے جو آبجیکٹ آپ کو اپنا پانچ بھی ہے امیج آپ کو کتنا بن رہا ہے دس بھی ٹوائیس ان سائز ہے اور وین ایور میگنیفیکیشن از گریٹر دین ون وی یوز ٹو سی کہ دیر وڈ بی میگنیفائڈ امیج سو کون سا صحیح جواب بنے گا بیٹا ورچوئل ہوگا ایریکٹ ہوگا اینڈ میگنیفائڈ کریکٹ آنسر وڈ بی تھرڈ آپشن سی ٹھیک ہے تو کنڈیشن یہاں سے آپ صرف نیچر بتا سکتے ہیں کہ ہوگا کیا اس کی سائز کے لیے دوبارہ سے کیلکولیشن کرنی پڑے گی جیسا کہ آپ نے کیا ٹھیک ہے اوکے اچھا ابھی جو آپ نے کیلکولیشن کی نا بالکل اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے یہ بھی ٹیک کرنا چاہتے ہیں پر اس سے پہلے یہ والا بھی تھوڑا دیکھ لیں اوکے کانویکس لینس کوئی بھی لے لیں اس میں آبجیکٹ ہم پلیس کرتے ہیں بیانڈ ٹو ایف تو بتا دو امیج کی جو نیچر ہے وہ کیا بنے گی اچھا آپ امیج فارمیشن کی جو ایکویشن ہے اس کے اپلیکیشن آپ نے پڑھے ہوں گے جو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھیں کہ بھائی سنو وین ایور آبجیکٹ از پلیسڈ ایٹ ٹو ایف تو پکی بات ہے امیج بھی کہاں پہ بننا ہوتا ہے ٹو ایف پہ اگر آپ آبجیکٹ کو بیانڈ ٹو ایف لے جائیں یا ادھر کہیں کسی بھی جگہ لے جائیں تو جو امیج کی نیچر ہے یا امیج کہاں پہ بنے گا پھر تو امیج از آپ ٹین بٹوین ایف اینڈ ٹو ایف یہ آپ نے لینس ایکویشن کی اپلیکیشن میں تھوڑی دیر پہلے پڑھا جو پریویس ویڈیو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ دیکھیں ٹو ایف ٹو ایف پہ یونٹی میگنیفیکیشن ہے اگر آپ آبجیکٹ کو بیانڈ ٹو ایف لینا چاہیں تو امیج جو ہے وہ اس طرح سے ایسے ڈسپلیس ہوگا سو امیج از آپ ٹین بٹوین ایف اینڈ ٹو ایف تو بتا دو زیادہ ڈسٹنٹ کس کا ہے آبجیکٹ کا امیج ڈسٹنٹ کافی کم ہے اس کا مطلب جو آپ کو ریشو ملے گا کیو پان پی دیٹ وڈ بی لیس دین ون جو لیس دین ون ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیمنشڈ امیج تو پکی بات ہے کہ امیج آپ کا ڈیمنشڈ ملے گا نمبر ون نمبر ٹو آپ امیج کو بیونڈ فوکل لینتھ بھی رکھ رہے ہیں اور جب بھی ایسے ہوتا ہے عام طور پہ تو امیج آپ ٹین سے ٹو بی این آرڈینری امیج فار کانویکس لینس اور آرڈینری امیج آف کانویکس لینس کیا ہوتا ہے ریئل ہوتا ہے اور انورٹیڈ ہوتا ہے اچھا پر سائز کے حساب سے کم ہوگا تو بڑا سمپل ہے ریئل انورٹیڈ اینڈ ڈیمنشڈ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپشن بھی اس کا کریکٹ ہوگا امیج ڈسٹنس کم ہے آپ جی ڈسٹنس بڑا میگنیفیکیشن لیس دین ون مطلب ڈیمنشڈ اور عام طور پہ بیانڈ فوکل لینگ ترکھو گے تو ریال انورٹیڈ کی گانی ہے جو کہ آرڈنری ایک اپلیکیشن اس کی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کا کریکٹ آنسر آپ کا سیکنڈ آپشن بھی ہوا اب ہم آتے ہیں تھرڈ پہ کانویکس لینگ سے فوکل لینگ تھا آف ٹین بابا فوکل لینگ تھا دس آبجیکٹ از پلیسٹ ایٹ ٹوئنٹی اب یہاں سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی کا مطلب کیا ہے ٹو انٹو ٹین تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آبجیکٹ آپ نے ٹو ایف پہ رکھا سنیں فوکل لنگ تھے ٹین 
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ट्वेंटी मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ डबल है और अभी मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जब आप टू एफ पे रखोगे तो पक्की बात है इमेज भी आपका टू एफ पे मिलेगा ठीक है अगर आप ऑब्जेक्ट टू एफ पे रखोगे तो इमेज आपको पक्की बात है कहा मिलेगा टू एफ पे चलो सवाल में क्या पूछा है जरा इसको देखो ना सवाल ये थोड़ी है ऑब्जेक्ट इमेज सेपरेशन कितनी है मतलब हमें यह नहीं पूछा गया कि भाई इमेज कहां पे बन रहा है हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक जो नेट सेपरेशन है वो कितनी है दैट वुड बी 2f एफ प्लस टू एफ इज इक्वल टू फोर एफ नाओ फोर इन टू एफ डिफाइन फोकल लेंथ फॉर द लेंस फॉर स्टेन तो बड़ा सिंपल है इट वुड बी 40 सेंटीमीटर तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी तो बाजाफा ऐसे भी पूछा जा सकता है इमेज कहां पे बनेगा मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पर बाजाफा ऐसे भी हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की सेपरेशन कितनी होनी है तो यू नीड टू गो थ्रू नेट सेपरेशन यू नीड टू गो थ्रू पी प्लस क्यू क्योंकि नेट सेपरेशन जो होती है या जो नेट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का दैट वुड बी पी प्लस क्यू ये बात आप जान में रख लो दैट्स इट अच्छा कम टू द नेक्स्ट अच्छा ये वाला जरा इसको देखेंगे टिक द करेक्ट फॉर रे डायग्राम फॉर एन इमेज कॉन्वेक्स लेंस वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन दोकले मतलब वो डायग्राम बता दो कॉन्वेक्स लेंस का सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं तो सुनो मिसाल के तौर पर फोकल लेंथ इस तरह से ये है इसमें भी देख लो इसमें भी देख लो इसमें देख लो चारों में से आपने ऑब्जेक्ट को कहा रखा विद इन द फोकल लेंथ अच्छा इमेज क्या बनेगा या कहां पर बनेगा ठीक है इमेज की जो मैकेनिज्म है वो आपने यहां पर देखनी है तो बड़ा सिंपल है बेटा जो रेज ऑफ लाइट हैं वो यहां पे लेंस तक जाते हैं इस तरह से एंड देन द रेज आर से टू बी पैरल जो रेज हैं आपके इस तरह से ऐसे जाते हैं पर एक एप्लीकेशन आपने रे डायग्राम में पढ़ी जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता भी दी वो ये कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ जब भी ऐसा होता है तो डू रिमेंबर देन इमेज कहां पे बनेगा इमेज इज ऑफ टेंड ऑन द सेम साइड उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है नंबर वन और जो इमेज की नेचर होती है वो क्या होती है वर्चुअल होती है बिकॉज कैन नॉट बी ऑफ टेन ऑन स्क्रीन और दूसरी बात ये कि इमेज की नेचर क्या होती है रेक्ट होती है अब ये चीजें आपने जहन में बिठानी होगी ठीक है वेन एवर दिस इज सो तो इमेज इज से टू बी हैविंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये बातें देखकर मतलब जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की हैं ये देखकर आप रे डायग्राम देख लेंगे कौन सा इसको फॉलो कर रहा है अच्छा ऑप्शन ए को जरा देखें जो एरो आपके यहां पर इस तरह से रिफ्रेक्शन के बाद जो बना रहे हैं इमेज आपको वो किस साइड पर बना रहे हैं जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है इनकी कन्वर्जेंस भी उसी साइड पे तकरीबन हो रही है मतलब ये थोड़ा सा लग रहा है बिकॉज इमेज इज ऑप्टेन ऑन द सेम साइड पहला देखो जरा क्या इमेज उसी साइड पे बन रहा है बिल्कुल क्या इमेज आपका वर्चुअल होगा बिल्कुल बिकॉज दीज रेज दे इंटरसेक्टेड इन्फिनिटी ऑल द मोस्ट आपस में इन्फिनिटी में मिलेंगे जो इसका एक रेशनल पोजिशन होती है नंबर थ्री क्या इमेज आपका इरेक्ट है इरेक्ट का मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट रखा है बिल्कुल ये भी ठीक है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आपने वाई पॉजिटिव पे रखा है तो इमेज की नेचर भी उसी तरह से है तो बड़ा सिंपल है ए ऑप्शन बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है या ऑप्शन ए बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक है चलो हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी हो तो यू नीड टू वेरीफाई अदर्स एज वेल अच्छा बी को जरा देखो इमेज मस्ट बी ऑप्टेन ऑन द सेम साइड बिकॉज वी आर डीलिंग विद इन द फोकल अच्छा ऑप्शन बी क्या बता रहा है जरा इसको देखो अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे आर मूविंग टू द राइट राइट ऑफ द प्लेन मतलब ऑन एन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि नहीं हो सकता बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता अच्छा सी का देखें जरा सी में क्या होता है जो आपके रेज एक पर्टिकुलर इमेजनरी जगह से आ रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये इस तरह से दोबारा से बैंड होते हैं ये तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ही नहीं है ऐसा होता नहीं है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है या स्केटर्ड रेज को पैरेलल करता है ये तो स्केटर्ड रेज को और दोबारा से कन्वर्ज कर रहा है ऐसा होता नहीं है ये तो बुनियादी डायग्राम ही आपने गलत बना लिया मतलब ऑप्शन ही नहीं है ये तो अच्छा डी वाला देखें डी में क्या है जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रहे हैं ना 
दे आर मूविंग इन दिस वे नॉट लाइक दैट ऐसा होता ही नहीं है अगर ऐसा है ना तो इमेज आपका टू द राइट बने मतलब ऑन एन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बने तो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ऑप्शन ए आपका सही है और एक बात आप जहन में रख लें इस एम का मतलब ये भी आप कह सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस बी हैव एज डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस किसका नाम है कॉन्केव का है भला आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन पे कॉन्वेक्स लेंस एज ए कॉन्केव बिहेव करता है बड़ा सादा सा जवाब इसका ये कि वेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंस तो वो इमेज फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली exactly कॉन्केव की ही बता रहा है ठीक है तो डेट्स इट ये एक दो चीज़ें मैथमेटिकल थी न्यूमेरिकल थी बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट थे इमेज फार्मेशन के ये आपने डिस्कस किया ठीक है अच्छा जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम थोड़ा पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन और उसके जो मल्टीपल एप्लीकेशन हैं उसकी बात करेंगे सो थैंक यू वेरी मच स्टेबलिस्ट